د کتاب خبرې کتابونه فکرونه روزی او فکرونه نړی تا بدلون ورکوي په دغه نیم ساعت کې د لیکوال لخلې د هغه د چاپ شوی اثر پر محتوا بحث کوه د کتاب خبرې هر چهارشنبه څلور بجې له سپوږمۍ راډیو نه د سپوږمې راډیو درنه اورېدونکو د کتاب خبرې مینه والو السلام علیکم خوشحاله یم چې د کتاب خبرې لا یوې بلې خپرونې سره ستاسو په چوپړ کې یم په دې خپرونه کې موږ یو کتاب در پېژنو د کتاب لیکوال یا ژباړن راسره وي او د خپلې پنځونې یا ژباړې په اړه معلومات راسره شریکوي په نننۍ خپرونه کې مو هاو ټو ټاک ټو انی ون انی ټایم انی ویر کتاب ژباړن ښاغلی شبیر سلیمي راسره میلمه کړی دی سلیمي صاحب ښه راغلاست ننه میرزای صاحب سلام پر تاسو او د سپوږمې راډیو په ټول اورېدونکو په لومړي سال کې که راته وایي د لاري کینګ په اړه لاري کینګ څوک دی او دا کتاب یې ولې لیکلی دی لاري کینګ د سی این این مشهور خبریال دی د یوې خپرونې ویناوال دی چې دی د نړۍ مشهورې څېرې په دې خپرونه کې راغواړي او له هغوی سره د هغوی د ژوند په اړه او د هغوی د کارونو په اړه ورسره مرکې کوي هغه خپرونه یې اوس هم په سی این این کې نشریږي او نن سبا هم هغه خپرونه دی پر مخ وړي او د دې کتاب د لیکلو څخه یې دی په دې خپل کتاب کې وایي چې زما مقصد دا دی هغه خپلې تجربې چې ما په دې خپرونو کې له خلکو لرلې دي هغه غواړم له ټول لوستونکي له دې له دې تجربو څخه زه خبر کړم هغه تجربې چې ما په ژوند کې له دې خپرونو څخه زده کړي له هغو مېلمنو چې ما ته څه راپاتې دي غواړم د هغو په اړه د نړۍ ټولو خلکو ته دا خبر په لیکنی باندې دا تجربې له خلکو سره شریک یعنی وخت یې ګڼه یې دا ده چې د نورو کتابونو پر خلاف چې هغه یوازې نظریاتي بڼه لري او نظریې دي چې څنګه ښه وینا وکړي هغه لیکوال هم خپله تر ډېره عملي کار نه وي کړی په وینا کې د دې ښېګڼه دا ده چې تجربه شوې دي او هغه خپلې تجربې یې لیکلې دي بالکل لري کینګ په اړه ډېر ویل کېږي چې یو په په لومړي سر کې د ژورنالیزم ډګر ته چې راغی له ډېرو ستونزو سره مخ و فرض وایي چې چا وظیفه نه ورکوله دنده یې نه ورکوله د دغې په اړه که راته ووایي تر څو دا کتاب اصلیت یې لا هم اورېدونکو ته ښه روښانه شي چې څومره ارزښت لري او بالکل دای په دې کتاب کې کیسه کوي چې زه لومړی ځل ما غوښتل چې زما دا هیله وه چې زه په یوه راډیو کې د خبرونو ویان وم خو دی هلته ستونزې د ښودلې دي چې زه له څومره ستونزو سره مخ شوم او په لومړي ځل چې زه یوه راډیو ته ما مراجعه وکړله او هلته زه له څه رقم پېښې سره مخ شوم ما یې ټول په کتاب کې راوړي دي دی وایي چې هر هیله چې انسان په زړه کې ولري د هغې لپاره باید کار وکړي او د هغې لپاره ضرور ده چې په ځان خواري وکړي تر څو خپلې هیلې ته ورسېږي او دا یې خپله کیسه چې د لومړي ځل لپاره دی په یوه خپرونه کې ویان دی د هغې خبرې کړې خاطرې بیان کړې ده او ډېره یعنی ډېر هغه ده چې خپل ده چې ځان په اړه څه ویلي دي هغه رښتیا هم ډېر تعجبونکي دي اوس دی د نړۍ مشهور خبریال او د نړۍ مشهور ویناوال همدغه شی ورسره شریک کړل اورېدونکو سره دوی ته هم په زړه پورې شي چې دا خاطره څه وه دا یې کیسه کوي کله چې زه د لومړي ځل لپاره په خپرونه کې مېلمه وم د څو دقیقو لپاره زه په تمه شوم چې زما له خولې غږ نه وت یعنی د ما زه دومره تر تاثیر لاندې راغلی وم دومره مې وجود خواله کړې وه چې اتما نه شوی کولی چې له خپل خولې څخه دا خبرې وباسم د لومړي ځل لپاره ما د هغه د بګراونډ غږ ښکته کړ خو بیا هم زه په دې ونه توانېدم چې خبرې وکړم بیا ځل یې مې غږ جګ کړ او بیا هم زه ونه توانېدم چې خبرې وکړم خو درېیم ځل لپاره د خپرونې پروډیوسر مراجعه وکړله چې دا دا نو څه رقم خپرونه ده او دروازه یې په زوره ووهله د دا کیسه ډېره په زړه پورې راوړي ده او له هغه وروسته ما ځان راحت احساس کړ او زه په دې وتوانېدم چې خبرې پیل کړم دا یې وایي وایي کله چې وینا کوي یوه ښېګڼه یوه مهم ارزښت چې دی دا دی صادق باید اوسي وایي ما هم چې کله خبرې پیل کړي نو خپل اورېدونکو ته مې وویل چې اورېدونکو تاسو زما غږ واورئ له راډیو نه او زه یوازې څو ثانیې یا څو دقیقې مخکې استوډیو ته رانه ننوتلی یم هېڅ نه پوهېږم چې زه څه ووایم او لومړی ځل مې دی چې زه خپل غږ له راډیو نه شوم تاسو ته که زموږ او تاسو په ټولنه کې دا رواج دی چې وینا یوازې هغه هغه څه ته ویل کېږي چې سیاستمداران یې کوي یا 
وکیلان استاز یا څوک چې د سټیج سره پورته کیږي هغه ته وای نه وای استاز په نظر د لرکینګ له کتاب نه تاسو له وای نه څه تعریف تر لاسه کړی دی زما په نظر وای نه یوازې چا پورې محدود نه ده چا پورې تړلې نه ده وای نه په هر برخه کې وای نه ته اړتیا ده که هغه د بیاد یو هر هر د نړۍ هر علوم چې دي خو زیاتره برخه سیاست مداران پورې دومره نه مربوطي لکه دوی چې په ځان پورې اړونده بولي زه فکر کوم تلویزیون او راډیوګان کې د وای بهترین ځای دی او دا د وای نه د روزلو او د وای نه د په خول د پاره باید که څوک غواړي په رادیو یا تلویزیون کې کار وکړي باید دا برخه ډیره قوي وي چې باید ډیره ښه وای نه وکړي بل د کتاب له نامه ښکاري وای هر ځای له هر چا سره په هر وخت کې څه ډول خبرې وکړي یعنې یوازې دا مهمه نه ده چې تاسو باید یو سیاست مدار وای یا یو شخصیت وای چې خبرې وکړي هر څوک باید خپلې د وای نه طرز چې دی هغه سم کړي او اصلاح کړي او د خبرو له لارې حتی په کورنۍ کې دا ډېره مهمه ده چې ته باید څه ډول خبرې وکړې او خبرې دې په کورنۍ په خوړو باندې څه ډول تاثیر وکړي دا ډېره مهمه ده یعنې دا له سیاست او نور رسمي ځایونو څخه ډېره لرې خبره ده بله د ویلې چې په هر ځای کې له هر چا سره او هر وخت کې څه ډول خبرې وکړې د کوم ځای نه ښودلې دي ستاسو په نظر د لومړی هلته یوه جمله ده خپل د کتاب په اصلي متن باندې لیکلې ده چې دا کتاب ما یې پوهنتون د استادان لپاره حتی له ډېرې وروستۍ طبقې څخه محصلینو لپاره د پوهنتون د استادانو لپاره سیاستمدارانو لپاره او د تلویزیون او راډیو د خبریالانو لپاره لیکلې دي زه غواړم دا تجربې له دوی سره شریک کړم چې په وینا کې مثبت بدلون راشي نو خو وای نه د ده په نظر کومه وای نه ده دا وای په لکه څرنګه چې تاسو وویل وای له وای نه سره باید صادق اوسي له خپلو خبرو سره باید صادق اوسي تر څو هغه خپل څه دي چې په زړه کې دي هغه اوریدونکو ته واوروي هغه څه نه چې په زړه کې دي یو څه دي او په خوله بل څه وای دا وای ریښتینی اوسي په وای نه کې څو عنوانه تقریبا هلته شته دي چې د مېلمستیا او د وای نه په اړه د ویلي دي چې د خپل وای نه او خپلو خبرو کې ریښتینی اوسي په کتاب چې ما څومره ولې ډېر عنوانونه دي کې یو عنوان داسې هم دی چې وایي د خبرې نه کول عادت خپل کړی له دې موخه څه ده ځینې وخت دا وایي چې په هر ځای کې هم خبرې مهمې نه دي چې تاسو حتما باید هر څه په نظر ووایي دا د موضوع په اړه خبرې کړې دي چې د هرې موضوع په اړه انسان په دې مکلف نه دی چې ته باید خبرې وکړې یعنې په ځینو مجلسو کې او ځینو غونډو کې باید انسان چوپ پاتې شي بله پټه خوله څه شی ده پادشاهي ده که یو متل هم لرو په ځینو ځایونو کې بهتری ده په د وینا په اړه ډېر زموږ په ټولنه کې د وینا کولو په اړه د خبرې کولو په اړه ډېر کتابونه هم نشته دي ډېر دغه تیوریک مسایل هم نشته عملي خو ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخ وي ځوانانو ته چې کله ورسره مخامخ شي بحث نشي کولی خبرې نشي کولی دغه تشه ستاسو په نظر څومره ده او څومره کار باید ورته وشي رښتیا هم دا تشه ډېره زیاته ده ما لومړی غوښتل چې د کتاب په پاڼو کې یو وړاندیز ولیکم چې د پوهنتون یا د ښوونځیو نصابونو ته باید دا موضوع ور زیاته شي چې څنګه خبرې وکړو او دا د تیوري نه په عملي بڼه واوړي او په پوهنتونو کې ښوونځیو کې دومره امکان نشته خو پوهنتونو کې دې امکان شته دي چې د دا ډول سمینارونه دایر شي او دا نصاب ته ور شامل شي دا یو باید یو وړاندیز په کتاب په دې کتاب کې ما غوښتل ولیکم خو د څه ستونزو له امله هغه زه ونه توانېدم دا باید یو وړاندیز په توګه د لوړو زده کړو وزارت یعنې دا په نصاب کې شامل کړي ډېره زیاته اړینه ده یعنې محصلین ډېر له زیات ستونزو سره مخ کېږي کله چې پوهنتون په دوره کې دوی سمینار وړاندې کوي یا هم کوم بله موضوع دوی غواړي ووایي یا وروسته خپلې تحصیلي دوره کې ډېر له زیات ستونزو سره مخ د ښې وینا په اړه مو خبرې وکړې د ښې وینا په اړه مو معلومات ورکړل د لرکینګ له نظره چې ښه وینا څنګه ده اوس که د خو ویناوال په اړه ووایي د ده په نظر خو ویناوال څوک دی ما یو وخت کې اورېدلو وایي خو ویناوال هغه دی چې په لومړي سر کې ښه غوږ نیونکی وي او بالکل داسې یو عنوان هم شته دی لومړی باید په هرې غونډې ته ده ویلي دي هرې غونډې ته چې ځي باید لومړی غوږ ونیسي د هغه پوښتنه او هغه موضوع په بشپړه توګه درک کړي لومړی یعنې دا اړین شرط دی د ښې وینا لپاره چې ته باید یو ښه غوږ نیونکی اوسې او ښه موضوع په اړه او د پوښتنې په اړه ښه درک واخلې او هر څه ښه درک کړي وروسته له هغې ځواب ووایي دا د ویناوال یو ښه یو ښه صفت دی نور خو ویناوال ډېر تاسې وویل د خبرو په یوه برخه کې چې 
یوازې د وینا کوونکو لپاره دا نه دی د ژورنالیستانو لپاره هم دی هغه برخې چې د ژورنالیست لپاره مهمې دي هغه کومې دي او څه یې پکې ویلي دي په دې برخه کې بالکل دا یوازې یوه کیسه نه ده لکه مخکې چې ما وویل څو ځله د خپرونو په اړه ویلي دي یو بل ځای د تلویزیون د خبرونو په اړه دا یې کیسه یې کړې ده چې زه چې کله د لومړي ځل لپاره په تلویزیون کې د خبرو لپاره وغوښتل شوم زه ریښتینی وم او ما دا خپل ریښتینې کیسه یعنی ما یې دې توان نه درلود چې زه په ژوندۍ خپرونه کې خبرونه ووایم خو ما له اورېدونکو سره د خپل صداقت شریک کړ چې دا لومړی ځل دی چې زه راځم او دلته خبرې کوم او د په سټیډیو کې راته دا خبرونه په کاغذ لیکل شوي وو او ما دا ولوستل نو ډېرې نورې ورته تجربې د ژورنالیستانو لپاره پکې شته دي او د خپلې خاطرې د مېلمنو کیسې یې شریکې کړې دي چې هغه هم ډېر په ژورنالیست باید صادق وي سلیمي صاحب که د ژباړې په اړه راته ووایي ژباړه تاسو څنګه مینه پیدا کړه چې ژباړه وکړئ ژباړه مو له کومه ځایه پیل کړه او کوم ځای ته روان یې پکې ژباړه خو پانتون په دوره کې ما له ژباړې سره ډېره زیات مینه پیدا شوه او واقعیت دا انګېزه پیدا کېږي کله چې پښتو ژبې ته نور اثار ما ولوستل اثار ژباړل شوي اثار ما ولوستل نو ما سره دا انګېزه پیدا شوه چې پښتو ژبې ته باید زه کار وکړم په ژباړه کې زه دوه نور اثار تر کار لاندې لرم چې یو د ګاندي او بل هم نیلسن منډیلا تر نمون لاندې چې په نږدې راتلونکي کې به چاپ شي او یو نوی کتاب چې اوس ورځې مې پیل کړی دی ډایری آف ا یانګر چې د یوې نجلۍ خاطرې دي یادښتونه یې دي پکې چې هغه د هلټر د جګړو د وخت خاطرې پکې راوړي هغه هم ډېر په زړه پورې اثر دی ان شاء الله سلیمي صاحب دا وایي چې اوس د ژباړې بهیر څنګه دی ځوانان له ژباړې سره څنګه چلند کوي ژباړه ښه روانه ده نه ده روانه پښتو ژبې ته ژباړه خو یو بیخي په لومړیو پړاوونو کې ده او زه مثبت ارزومه که څه هم دا نیوکې شته دي چې په پښتو ژباړه کې ستونزې شته دي او باید له بهرنیو ډېرو بهرنیو ژبو څخه ژباړې وشي خو موږ یوازې د همدې دري ژبې او یا انګلیسي ژبې نه امکان لرو امکانات لرو او دا هم ډېر ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې پښتو ژبې ته دا ډول ژباړې کېږي او بیخي په پښتو ژبې پخواني وختو کې بې سارې ژباړې شوې دي او پښتو ژبې ته دا پښتنو ته او د پښتو ژبې ویونکو ته دا یو ښه زیری دی هغه همزورو ته د خپلې تجربې څه دي چې هغوی هم غواړي ژباړه وکړي ستاسو تجربې ورته څه دي چې دوی له کومه ځایه پیل وکړي او څه باید وکړي د یوې ښې ژباړې لپاره لومړی ژباړه خو هر څه تمرین ته اړتیا لري هر څومره چې ژباړه غواړي ژباړه غواړي قوي اوسي او هغومره یې ژباړه قوي باید تمرین وکړي لومړی له کوچنیو شیانو پیل کړي دا مهمه نه ده چې لومړی باید له کتابه پیل کړي واړه واړه متنونه باید وژباړل شي تر څو په ژباړه کې د پام وړ مهارت ترلاسه کړي دا اړینه ده چې د ژباړې یو څه اصول چې دي پښتو ژبې ګرامر او په دې باندې پوهېدل پکار دي او وروسته کله چې دې بهیر ته داخل شي بیا په هغې موضوعاتو انسان پوهېږي او دا وروسته بیا لوی شیان وژباړي او ژباړې ته مخه کړي کتاب ته بېرته راګرځو سلیمي صاحب تاسې په اړه چې څنګه مو ترلاسه کړه او څنګه دا علاقه درته پیدا شوه دا کتاب وژباړئ لومړی خو ما د وینا په اړه ځینې محدودې لیکنې ما ولوستې او یو بل پښتو ته یو ژباړل شوی کتاب چې هغه ما ولوست ډېره زیاته مینه مې ورسره پیدا شوه کله چې زه له دې کتاب سره مخ شوم ما دا پرېکړه وکړه چې په دې برخه کې پښتو ژبه کې ډېره زیاته تشه ده حتما به دا کتاب پښتو ته ژباړم وروسته له ما له د اکسوس له ټیم سره اړیکه ونیوله او زه په دې وتوانېدم او د دې کتاب مالي لګښت او ورڅه هغوی په غاړه واخیست او دا کتاب یې دا دې تر لوستونکو پورې راورس سلیمې صاحب د انسان ژوند ټولنیز دی او په ټولنه کې تر ډېره راکړه ورکړه اړیکې دا ټولې د خبرو له لارې تنظیمېږي او وینا هغه څه ده چې دغه اړیکې ټینګوي او لا یا یې سره شړوي دا په ټولنه کې د اړیکو په اړه لرکینګ کوم څه ویلي دي او یا دا چې په ټولنه کې د انسان اړیکې او چلند له خلکو سره له مخاطبینو سره څه ډول وي بالکل ده د ملمستیا په اړه د په ملمستیا کې د خبرو په یوه ټولنیزه غونډه کې یا د خپل کورنۍ د مغړیو ترمنځ په هغه باندې خبرې کړي د جنازې په مراسمو کړي حتی په هغه مراسمو باندې د غږېدله حتی په یوه واده کې د خبرو په اړه غږېدله دي چې ډېر زیات په تفصیل راغلي دي چې دغه ویل بدل ته سلیمي صاحب مخکې تاسو په دې اړه څه لوستي وو د بریالۍ وینا په اړه یا د وینا د فن په اړه د هغې توپیر او د دې توپیر څومره دی ستاسو په نظر ما د بر د وینا په اړه نور کتابونه هم لوستي وو خو هغه یې زه فکر کوم یوازې تجربې نه وي پکې یوازې تیوري وه او یوازې نظریه وه هغه زموږ غوندې په ټولنه کې عملي کول ډېر سخت کار دی خو دغه کتاب چې ما اول وس په دې کې عملي تجربې راغلي دي او هغه انګېزه د بریالۍ د بریالۍ وینا انسان ته پیدا کېږي او په دې انسان 
بریالی کوي چې څنګه وینا وکړي او له تجربو او له تیوري او د تجربو ترمنځ خورا ډیر توپیر دی او له تجربو انسان ډیر څه اخیستلای شي نظر تیوري ته له تیوري یوازې یو څه دقیقه د انسان په ذهن کې وي او د وخت په تېرېدو سره یېږي مګر یوه تجربه او د کیسې په بڼه چې راغلې یو هغه د انسان تر ډېره په ذهن کې پاتې نظریه به په ځان تجربه کوي او تجربه شوي شی په نورو تجربه دي چې ته یې پایله ترلاسه کوي تاسو د کتاب لوستونکو ته سلیمي صاحب څه وړاندیزونه لرئ څه ویل ورته لرئ د کتاب په اړه ما په سریزه کې هم ویلي دي که شاید زه له ځانه بشپړ نه یمه شاید ډېرې زیاتې ستونزې پکې وي چې خپل نیک نظرونه له ما سره د کتاب په اړه شریک کړي او د هیله ده چې پښتو ژبې ته د همدغه ډول آثارو چې په هغه برخه کې چې تشه ده په هغې موضوعات باندې ژباړې وشي او نور له دې روانشناسي موضوعات څخه راووځي ارواپوهانې له موضوعات څخه او دوی باید هڅه وکړي چې پښتو ژبې ته دا ډول آثار وژباړي عملي شان په هغو کې د نړۍ د مشهورو کسانو تجربې وي هغه شان چې ټولنه کې ډېر چلېږي داسې کتابو د ژباړلو هڅه وکړي ډېره مننه سلیمي صاحب چې زموږ غوښتنه مو منله او خپرونې ته راغلی مننه له تاسو څخه درنه اورېدونکو د کتاب خبرې د خپرونه مو هم دومره وا تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم تاسې په لوی او بخون کې خدای سپارم ښې چارې